Ano kaya kung isang araw bigla na lang pagbibigyan ang matagal mo nang pinapantasya? Katulad ng pagkain ng talaba, one to sawa, unlimited. Sa mga mahilig sa talaba, ito na ang katuparan ng inyo pantasya. Sampung toneladang talaba na mapapapa ng libre. Kaya naman mahigit sampung libong tao ang sumugod sa kalsada para sa mahigit kalahating kilometrong haba ng mesa ng mga talaba. Makimpista tayo sa taunang Kisi Kisi Festival sa Ilog Negros Occidenta. Welcome Kisi Kisi Festival! Mula sa pamilya ng mollusk, ang oyster o talaba. Karaniwan itong nagbibreed at kumakapit sa mga kawayan, kahoy o bakawan. At ready to harvest, makalipas ang anim na buwan hanggang isang taon. Dito sa bayan ng ilog, mahuhulog log 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 ka sa sarap ng kanilang talaba. Sina Seri at ang kanyang misis, nakatokang punuin ng talaba ang 60 na malalaking lata para sa fiesta. Isa kasi si Seri sa nagmamayari ng pinakamahaba at pinakamalawak na talaba farm sa kanilang bayan. Yung mga magulang ko po, eh, mayroong talaba na pamag-ari. So kaming mga lalaki, minana namin yun. Yun ang ngayon ang aming hanap buhay. Sumakay si Naseri ng bangka papunta sa kanilang talabahan. Dahil magaspang at pwede kang masugatan sa mga talaba, kailangan ng gloves. Ilang sandali pa, lumublob na sila. Gamit ang kutsilyo, tinanggal na nila ang mga talabang kumapit sa kawayan o kahoy. Ito, malalaki na ito. Pwede na itong harvestin. Ayon kay Seri, sa pagpapalaki ng talaba, kailangang lagyan o tusukan ng kahoy o kawayan ng ilog kung saan kumakapit ang mga similya ng talaba. Makalipas ang tatlong oras. Lata ng talaba po ang naipon ko. Pangkumpleto po ito sa aking kota na 60 can sa talaba festival namin po sa ilog. Naibibenta nilang talaba sa halagang 200 pesos kada lata. Utang daw nila rito ang pagpapaaral sa tatlo nilang mga anak. Malaking tulong sa akin yun kasi dito sa amin, pangingisda lang ang anak buhay namin dito. pang ng anak ko, dito ko kinukuha yun. Ang panganay na anak ko po, nakatapos na po ng pag-aaral. Samantala, ang mga nasa basket ng talaba ay sinakay sa bangka. Ginaumagahan per basket ang paghuhugas sa mga ito. Sunod na nagpakulo ng tubig sa hilera ng mga malalaking lata. Dito na inilagay ang mga talaba sa loob ng 3 to 5 minutes. Nung luto na, isinako. Dinala sa truck. Sunod na ikinamada sa mesa. Ilang sandali lang, fiesta time. One to sawang talaba. Ang mga sumugod, may kanya-kanyang baon pang kutsilyo. Pagsapit ng alas 11 ng umaga, talo-talo na. Wala munang kaibig-kaibigan. Maraming talaba dito sa municipality ng Ilog kasi siguro yung klase ng tubig namin na preferable para grumogrow dito yung talaba. Tapos yung nagsasalubong dito yung maalat at uh, fresh water, may mga bakawan din. Siguro para yung nagdagsiserving tahanan ng mga talaba. Kaya naman makalipas lang ang isa't kalahating oras ang patalaba ng mga taga-ilog. Limas! I-share namin yung blessing namin kasi yung bayan namin ay mayaman sa talaba. Sinadya namin na ipatikim sa lahat ng bisita namin yung produkto naming talaba at yun yung talaba festival. Yung kisi-kisi, yun pong mga galaw ng aming mga yamang dagat katulad ng hipon, ng mga isda. Kapag hinuli mo ay mabilis silang tumalon, gumalaw. Kaya doon namin hinango yung aming Kisi Kisi Festival. Sa kalapit na syudad naman ng Cadiz, ang lamang dagat na sagana sa kanilang bayan kung tawagin batitis. Uri ito ng manipis na shellfish pero mas madaling madurog ang shell ng batitis. 
sa pagkuha nito. Kailangan maghukay kapag mababa ang tubig. Medyo madali. Patunay lang na kapag inalagaan ang kalikasan, bibiyayaan ka nito ng yaman katulad ng batitis. Ang mga nakuhang batitis inilagay sa palanggana na may tubig para malinis. Tinimplahan na ang batitis ng asin at luya na pwede rin ilagay sa bote. Kada araw, nakapupuno raw sila rito ng mahigit tatlumpong bote. Batitis! Bili na po kayo ng batitis! Na inilala ko ni Marisa sa mga barabarangay, 50 pesos kada bote. Bili na po kayo ng batitis! Nakaubos ako ng 13 bote sa isang araw. Dahil sa batitis, dyan nag-aaral yung mga anak namin. Dyan kami kumukuha ng pampabaon sa kanila, yung pambayad sa mga project. Ayon sa mga taga rito, masarap itong kapartner ng kanin at daing. Katulad din na ginamos. Umagaw yung asim at saka maalat. Parang malambot na karne. Tawid tayo sa barangay Mactan sa Lapu-Lapu City sa Cebu kung saan tila may panibagong magaganap na Battle of Mactan sa pagitan ng magbabarkadang ito at ng tila mga alien na nagtatago sa mga bakawan para itong lobster. Ang ulo parang hipo pero ang katawan mala scorpion. Ang tawag nila rito, manla. Ang magbabarkadang Mark Bryan, Epiok at Titod gumagamit daw ng medya sa mga kamay bilang proteksyon. Handa na rin ang kanilang sisidlan at ang kanilang ipapain isang babaeng manla. Matapos ang sampung minutong lakaran sa putikan, narating ni na Mark Bryan ang pugad ng mga manla. Sa mga butas na ito sa bakawan, Ipinasok nila ang kanilang pain. Ilang sandali pa, lumabas ang isang manla. Sa araw na ito, limang malalaking manla ang kanilang nahuli. Pirit lang po, lalo na pag nabuboard kami. Kasi yung ano namin, yung katuhaan talaga namin, yung naglalaro ng computer. Pero pag walang connection, naisipan na namin na kukuha ng ano, manla. Ayon kay Mark Bryan, ang pinakamalinamnam daw na parte ng manla, ang buntot at sipit. Uh, yung dalawang luto, masarap siya. Yung isa, hot chili sauce ala manla. <laughs> Parang alimango yung lasa niya, tapos sakto lang yung hanghang. Masarap. Masarap, maanghang, matamis, at lasang parang alimango. They dwell in the mud no? or sandy muddy substrate. Yun naman talaga yung natural habitat ng mga manla. So they feed on uh, nutrient-rich ano, uh, soil. Sila rin responsible for reconditioning the soil. Kasi kung wala itong mga borrowing animals, nagiging stagnant yung tubig sa ilalim ng lupa. So it becomes acidic. Napakayaman talaga ng ating mga karagatan sa samut-saring seafood. Kaya dapat alagaan natin ang mga ito para tsak walang Pilipinong maguguto.